我最好的模样你的酒杯的成长每一步都被你抓牢原来心中的爱情寒一直在等你出场谁会喜欢你对你会喜欢怪脾气潮吹讨厌你我多么欺负我当有心你是转不身才发现你是我后愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁愁
挺难的。我老盯着人家看什么呀？怪不好意思的。小辉，嗯，我有件礼物想送给你。看见天鹅我就想起你，试试。是这样，我对这些合金过敏，所以平时只带纯金或者纯银的。就连吊坠也只喜欢玉石的。哦，这样啊。嗯。哎，毛玉，如果这是你的心的话，那我一定珍惜。回头再送你一条合适的。谢谢。螳螂博士竟然出老千，可惜呢，碰到我这个千王之王。佳佳，等一下。来，上车，我送你回去。啊，不用，我自己回去就行了。知道你四肢健全，我是说，这离本科寝室还挺远。哎呀，你们就甭管我了，我这人嘛，什么都不大，就胆儿大。哎，也有大，都不大，都不大就上车，这都快十点了。你帮我赢了这么多，我总不能看你被宿管锁在门外吧？我可以翻窗户进去。最近有几起道歉啊，保安队在严查。嗯，这也没座。车筐和大梁，选一个。我我还是跑回去吧，石哥。再啰嗦，真锁门了。太梦话了。你说什么？嗯，没事，我说您心善。没事，小事一桩。怎么不说话？发什么的？没什么。那就等你想说了再说。我不是那意思。啊。那是。我是觉得，别人看到这一幕，指不定有我们什么关系呢。你想多了。啊？是吧？一看就是恋爱关系。啊？没事吧？没事儿，对不起啊，石哥。这样吧，我自己回去吧。就这么看不上我？你们可真逗，真特二，谁找我谁就等八百米内。上车，不跟你开玩笑了。我就知道你是开玩笑的。我这个人呢，不喜欢拐弯抹角。要真想追你，早就跟你开诚布公了。我觉得现在这样就挺好的。你呀，看上去大大咧咧的，本质上挺保守啊。开个玩笑把你给吓的。嗨，我这个人吧，就嘴上没个把门的，其实骨子里特怂。
我就是觉得呢，你挺有趣的。医学院的生活很枯燥，交你这么个朋友，适合打发空闲时间。我听这话怎么这么不对味儿呢？可是我用来打发时间的。那你觉得呢？说的我跟小猫、小狗、小把劲儿似的。我觉得这个评价很高。哦。嗯，那你早点休息。那你回去吧，晚安。晚安。师哥，谢谢你啊！晚安。晚安。关心他干嘛？怎么样？怎么样？嘿，回来上了，跟哥们说说什么进展，他喜欢吗？不是，你大老爷们怎么还跟我藏着掖着了？哎，是不是含情脉脉的注视着你，就像琼瑶阿姨电视剧一样啊？哥们，哎，去，不是，怎么个意思啊？他不喜欢啊，嗯，真是一葡萄姐姐。可惜我从香港千挑万选给你选的项链，还给你送南京来。哎，项链呢？他不喜欢，有的是喜欢，是吧？他收下了。不喜欢还收下，有点意思啊。哎，算了，收就收了。你那你郁闷什么呢？我刚才看见佳佳了，大哥，你们俩不是天天见吗？他跟我们学校一师哥走的特近，好事儿，好事儿，这说明他已经从失恋的阴影中走出来了。我这心里怎么有点不舒服呢？有什么不舒服的呀？哎，你哪天把那师哥呀叫出来，让你达子哥鉴定去。不是担心那种不舒服，就是感觉有点酸溜溜，心脏还一抽一抽。你说我我不会是？你是？不会吧？你想啊，从小到大，一块吃喝拉撒睡排桌骂街，这些咱都不说了啊。现在都上大学了，你们还考到一个地方一个系。但凡人佳佳和别的男生走的稍微近点，你就不高兴找茬，包括徐杰。你小子早就把佳佳当成自己的私有财产了，别不承认，别不承认，旁观者清。你是说我把佳佳当做私有财产？不是我。啊，那还行，那还行，挺好，挺好。嘿，还好呢。你这是怎么着？你这太过分了！我早就想教育你了。哎，佳佳人怎么着都比你大一天呢，你非得把自己当哥不对，把自己当爹，哎，而且管的事儿吧比他亲爹都多。达哥奉劝你一句啊，老大，不中了吗？反正你又泄气，我就我明儿飞机，喝酒店睡觉去。哎，费琢磨。
sunt. <笑>我买的 我买的，我排队去买的。别，佳佳，你收下。佳佳，有事说事，别在这磕头。佳佳，你为啥不去咱们那儿做饭去了？我这都辞职了，我再去不合适。你辞职跟你去做饭，这不是两回事吗？再说
没意思。不吃了。哎，老大，你咋不吃啊？浪费嘛，不是。喂，甜甜啊，吃了吗？我这两张东风怎么不见了？是吧？是不是你拿了？我至于吗？佳佳，这么年轻就得了健忘症，以后怎么办？<笑>江老师得管，佳佳这病是跟你玩以后才落下的吧？是<笑>哥。这就不对了，态度不端正，牌桌上长又不分谦让什么。记好了，两次卫生。行啊，我今天不杀你们跟潘甲不留，我就不在吴家家我。吴家家，你出来。哟，表弟来找你了。不是愣着干嘛呀？快出去看看小表弟啊。我来找你啊，是因为，不是你把饭做成那样，你还好意思在这儿什么什么什么什么骗骗骗假不良？你给我回去瞅瞅。你，行，啊，还有件事，之前说好了给我打一年的饭，最近怎么不打了？想赖账是吧？明天开始继续打饭，听见了吗？等会儿，下回别忘了打花菜，小爷我就好这口。那等会儿，小辉的饭一块打了，折合天数。臭年猪，逼我出招，这都能忍？行，看你忍到什么时候。我吃好了，你吃吧。你这都没怎么动啊，不合口吗？嗯，佳佳好像对吃的不太讲究吧。这个豆腐应该买三十糖的，还有这个鱼和鸭子都有点咸。幸好还有份青菜。除了这青菜，其他可都是最贵的。贵又不一定好吃。行，那以后别让他给你买了。没关系，下次他买之前，我提前发短信跟他说，这样就没问题了。别了，我总管得给你定吧。太麻烦了吧？没事，想吃什么跟我说。谢谢啦。我想陪你去看。老板，这个多少钱？十五。再来啊！哎，好嘞。给佳佳打个电话，随便安个什么节，让她来领那个过节费啊。好。喂，佳佳，啊，我是大志啊。那个过几天不是那个，那个是是世界相声日了吗？哈，是世界相声日吗？那个老板说你就发过节费，啊，来店里来领吧。大志。你老板脑子二百五，你也跟着二百五是吧？都说多少遍了，我已经不是你们店的员工了，他发钱跟我有什么关系？四四百呢，四百块钱呢。哎，行行行，四千我也不要，挂了。
出如佳佳，是不是脑子有病啊？白给的钱都不要，这还是他吗？四千都不要。哎，达子，啊，呃，帮我弄两张国安跟申花的球票。佳佳不是国安死忠吗？帮他问的。球衣好说，关键是票啊。国安球衣，刚洗的。你想跟我同归于尽啊？白送你球衣球票，你就这态度、啊？那你当我二百五？主场球迷去，还穿绿色球衣，坐在申花球迷中间，你想让我血染上海滩啊？再说了，那天你肯定自己找个理由，丢了让我一个人进去，这你也忒歹毒！不就是给你吃了一顿泻药吗？我又没想让你晋级救世。不可能啊！我们又让达子买了各场球迷去，他怎么来主场的呀？姐，接着姐，您这别长了眼疾眼肺，连仁义都救不了你。卢佳佳，你扪心自问，咱俩闹归闹，我什么时候下过死手？嗯，那行，就穿这一件。虹口足球场，主场球迷区，谁不去谁是蠢猪。谁不去谁大脸猫。达子，你行不行啊？你弄不到客场球迷区的票，你还别害我们俩呀！啊？不好意思，不好意思啊。走！走！很简单的，看啊，大大，哎，你不要那么紧张，把衣服亮出来。郭安呢？啊，郭这么多年，你这手还像机器猫似的，差点摔个狗吃屎！给我道歉。你怎么说的感觉好像就我一人做错了似的？你这样，你先道歉，我就道歉。对不起，该你了。原谅你。耍赖是吧？不是你一个大老爷们，这么点小事还跟我计较？小一样。行了，咱也别装，找个地儿看直播去。吃的就是这个脏劲儿，矫情吃的我不痛快。我辛辛苦苦擦的，你都给吃了，还不痛快？我这个帮人也再不吃凉啊！你要真想帮我，就回店里来管账吧。新来那会计态度不好，外人管账我也不放心。态度不好，扣完工资吧，这不是年老板最擅长。之前扣你那俩月工资，给你补上，双倍补上，怎么补一个月？不许动不动扣工资。我尿。
哪知道我都转了些了？虽说地球离了我吧，这样转，但是你年珠离了我，寸步难行，寸草不生，肝肠寸断。哎，老妈那事儿还记得吧？现在资金已经到位了，店面也盘下来，八月起步装修，回头咱俩暑假得提前回来一趟，达子也来帮忙。哦，什么叫咱俩？你和达子装不就行了吗？天太热了，我才不去。您不是说我的地球离了您转不了吗？咱俩呀，就像那羊肉串，羊肉跟孜然少一样都不带劲。老板，再来十串。我怎么能听了年珠的话，觉得你俩会帮忙呢？感情你俩就是大爷，我就一碎催。哎，别分心，别分心，没事。你这一分心都刷不赢了呗？对，拧嘴能刷赢。我不是说了吗？我让他们刷，你非得不让，非得自己干。哎，亮亮，你看这个窗户，我觉得咱也可以刷成这个色儿，对吧？要刷你刷。我手艺啊，这不是没你好吗？你瞧瞧你，上得厅堂，下得厨房，多贤惠啊！这么着，咱俩商量个事儿，等以后啊，你给我当儿媳妇得了，滚！哎呦，哎呦，你们这个默契劲儿哦！你们俩是不是有一腿啊，哥们儿？你这是残害祖国的花，你太不仗义了！别瞎说。不管了，就刷两遍，第三遍加钱。天天加加加的哈，你真对得起你这个名字啊！要多少赶紧说，说完了赶紧干活，货架后天就送来了。三百，一百五，三百，一百五你出啊！哎哎，你不是约会去了吗？怎么那么早就回来了？这不店里装修吗？我得不放心看着呀。哎，那那怎么着呢？皇帝都不急，你个太监老急什么呀？不是，那这个。<笑>不是吧，大哥，你对他这么好，手都不给牵啊？送了礼物有没有什么反应啊？没有什么反应啊，就收下了。哎，然后呢？笑了笑。再然后呢？回去了。你这跟追蒙娜丽莎有什么区别呀、啊？啊，这唯一不同的就是礼物送不送蒙娜丽莎都像。<笑>你懂个屁！那肯定比你懂得多呀。哎，咱话说回来啊，这一年哥们眼睁睁看着你陪学习、陪吃饭、晚餐、音乐会，样样都满足。他要还这么高高在上，是不是有点太矫情了？啊，说好听点叫矜持，说不好听点就叫假清高、蹬鼻子上脸，是吗？不是，你达子哥呢？其实就是话糙理不糙，都是希望你们能早成眷属。不过啊，我觉得，咱们应该换一个方式，反其道而行之，是不是，佳佳？我觉得你说的对，明珠，你可以听达子哥的，你下回啊，摁墙上法式热吻，我跟你特喜欢。哎，英雄所见略同。对，咱就直接摁墙上法式热吻。我呸！你们俩啊。典型的臭味相投，小慧是正儿八经的大家闺秀，掌上明珠。哦，你们不懂，被层层保护起来的雪莲才是最圣洁的。雪莲，这才是雪莲呢。不是，我说大哥啊，就算仙女下凡也没您这么供着的吧？举一个例子，你们俩真谈了恋爱，哎，打算亲个嘴，是不是也得打电话预约一下？哎，我年梦雨，请问今天晚八点有空亲亲吗？先醒一醒。你瞧瞧人佳佳，集所有优点于一身，对不对？这么完美，这么优秀，怎么就是没有男朋友了？把你糊墙上行吗？我可以帮忙。不是，这就是你们两个人的不对了啊！你达子哥我也是出于好心，对吧？佳佳，我有必要说说你。你说咱们从小长到大，您就成天这一身童装，换都没换过。就这个衣品，啊，怎么有人追？是啊。我童装怎么了？你们不懂得欣赏。哎，达子哥，你上一课，来看我。男人也是视觉动物，有时候穿的稍微性感一点，然后这领口啊，哎
他稍微往下拉一点。呃，平点其实没什么关系啊，咱可以后天补，是不是？咱胡说八道，我这给你塞墙里啊！不是，你看我说的有毛病吗？哎，梦见梦雨。哎，梦见梦雨。今晚吗？今晚吗？有空啊，有空。他要能装呀，我看他是不是能装一辈子。哎，身材真不错呀，这俩腿快赶上这冰砖摆了。娘娘，嗯，你说，南京这么多好看的姑娘，雨子为什么就跟这孙小慧杠上？哎，达子，我一直觉得孙小慧不像看上去那么简单。要么我说英雄所见略同呢，你说哪个好姑娘，会玩欲擒故纵的吧？就是一个都不靠谱。我觉得这事啊，谁先认真谁就输了，是吧？你说雨子要是知道咱俩在这儿可怜他，估计顺着这玄武湖就跳下去了。哎，妍妍有本书叫《泡妞法则》，你说我给他有用吗？妍什么妍啊？哎，你是不是忘了你达子哥的身份了？我可是《泡妞百科全书》，二十四小时随时提供服务都没用。我觉得这事儿吧，你就甭操心了。等他什么时候真正谈上恋爱了，他就醒悟了。真是如此吧？你说你怎么不和雨子在一块儿？哎，要是你一早把他收了，现在就没有孙小慧什么事儿了啊？你可拉倒吧，我俩不合适。怎么不合适了？我觉得你们俩挺好的。好了，下面公布一下咱们班两千零一学年去北京交换的学生名单啊，吴明志和卢佳佳，你们俩留一下，其他同学下课吧。你你看你看，你看，这这这，快捡起来！你别碰，大志你捡。哎，好。什么样呢？大志，好好干啊！通过这轮厨子考核，过两天设备全新升级的厨房就归你了。怎么升级啊？这现成的厨子在这，你折腾大志干啥？那您回北京了，我们俩也得吃饭呀。这是提前培训。还有啊，达子找了一新会计，走之前交接一下工作。舍不得我。大志，都需要什么新设备啊？哦，得来一整套双立人道具，再来一个微波炉，再来一套自动洗碗机，还得整几口新锅呀。行了，不回北京了，来给我。你想好了，自己努力争取的机会，不回去多可惜啊。想清楚了，我这回北京一周才一百块钱，张主任还随时监督我的学习情况，我惨呀。我这在南京吃香的喝辣的，还有工资，最主要的，全校第一大帅哥陪我玩，我多开心啊！那倒是，回北京确实没有这种福利。我说的是江峰师哥，他哪儿帅了？他陪你玩什么了？打麻将啊！娘娘，我一个大二的学生，把几个大博士和你鼓掌之间，人生巅峰了吧？陆佳佳，知道我最欣赏你哪个优点？善良、美丽、贤惠，还太多。是自信，长城拐弯的两倍都没您脸皮厚。小志，厨房新设备不用换了啊。啊，我这菜刀都剁了，我真的手酸死了。待会再过个几分钟就好
，为什么放弃去北京交换的名额啊？最开始想要交换，是因为一个人，现在我们已经没有关系了。年轻真好啊，可以放肆，毫无保留的去爱。爱的深，痛的也深嘛。有爱的能力是好事，很多人都没有。我高中毕业跟他在一块儿的时候，爸妈都疯了，觉得我呢会影响他，非要他留在北京上大学、啊。这我，情商、智商、外表，哪哪都配不上他，说来肯定会分手，真被说中了。所以啊，不要跟我讲什么“有爱万事足”这种偏狭的话。你很好，你都拿到了交换生的名额。全仰让我爸妈教育的好，从小就告诉我“笨鸟先飞，勤能捕捉”，还有师哥的“生来硬拽”。你要是不优秀，别人怎么帮都没用。师哥，你这一周能背一本外科学，这每学期的课程都在八十五分以上，还有空打麻将的人，就别取笑我了。这么崇拜我，还查过我的底？<笑>不是、啊。每次我们上课昏昏欲睡的时候，老师就开始讲你的种种事迹，姑娘们立马就有精神了，说你咖啡的好使、啊。好了，时间到了。在适当的外部条件下，零点六微米大小的菌种，也能美得像梵高的画。智商不够，你进不了我们的学校；情商不够，我们做不了朋友。至于外表，我这里有一个噪音师朋友的联系方式，要不要试试看？